بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علم بارد و شربك جدي دارشن كي ركع قرا جاي تو اكبت قران العين دي يهوه একটা দুটোকে ফাঁসি দিয়ে দেন অথবা প্রকাশ্য রাস্তা একদম বিহেড করে দেন গলা উড়িয়ে দেন দেখবেন ধর্ষণ কমে যাবে এটা তো সেই দেশ যে দেশে ধর্ষণ করার পরে ধর্ষকের সমর্থে মিছিল বের করা হয় আশ্চর্য একটা ব্যাপার বলছিলাম আপনার স্ত্রীকে রেডি হতে হবে মারিয়ামের মতো আয়সা রাজিলাতলানার মতো খাদিজা রাজিলাতলানার মতো আর আপনি বলতে পারেন সায়নু সাহেব আপনি যে বলছেন আমার স্বামী তো খুব খারাপ অনেকে বলতে পারেন আপনার স্বামী খারাপ মানে ফেরা উনের চেয়ে খারাপ পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বদ মানুষ হচ্ছে ফেরাউন দেখেন একটু আপনাকে দেখায় ফেরাউনের অবস্থা আসিয়াকে ফেরাউন এটা কাঠের উপরে শুয়ে দিত এটা কাঠের উপরে এ হাতে এ হাতে দুই পায়ে পেরেক মেরে দিত পেরেক হাতের উপরে পেরেক মেরে এভাবে চিৎ করে শুয়ে রেখে বুকের উপরে অসহনীয় একটা পাথর চাপিয়ে দিয়ে বলতো বল তোর রব হচ্ছে আমি ফেরাউন আসিয়াকে বলতো আসিয়া কি বলতো আসিয়া বলতো আপনার আমার কুল কায়নাতে রব হচ্ছে আল্লাহ সোবানা ফেরাউন এই কথা শোনার পরে অত্যাচার কমাবে না বাড়াবে আসিয়ার মতন তিল পরিমাণও অত্যাচার আপনার বাড়িতে হয় না আমি কনফার্ম এইভাবে অত্যাচারিত হতে থাকে আসিয়া এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে আল্লাহ তুমি ফেরাউনের হাত থেকে এবং তার দল বলে হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো তাকে হেদায়ত দান করো আল্লাহ যতই কষ্ট দিক আমাকে তুমি আমাকে তোমার জায়গায় একটা সুন্দর ঘর নির্মাণ করে দিও জান্নাতে আমার জন্য একটা ঘর রেখো এ যা অত্যাচার করছে করুক অন্তত পক্ষে জান্নাতে যাব আমি এই জন্য আশা আকাঙ্ক্ষী আমি তো আমার জন্য একটা ঘর নির্মাণ করো তাহলে নিশ্চয়ই আপনার স্বামী ফেরাউন না আপনার স্বামী সব দিয়েছে আপনাকে টাকা পয়সা এলাকায় আমি আজ থেকে দেখলাম মানুষের টাকা পয়সা আছে মনে হচ্ছে টাকা পয়সার অভাব নাই কিন্তু ইমানের ঘাটতি প্রচুর প্রচুর ইমানের ঘাটতি আপনার স্ত্রী সুন্দর আপনি আমাকে দেখাবেন মানে আমি আপনার বাড়িতে যদি খাই তো আপনার স্ত্রী আমার সামনে আসবে কেন আপনি বেহায়া আপনি কাপুরুষ আপনি নির্লজ্জ তাই আপনার স্ত্রী আমার সামনে আসলো আপনি আমাকে খেতে দেবেন কিসের এত কাজ আপনার जाहेलियाल খবরদার জাহিলাতের যুগের মতো নিজেকে দেখে বেড়েও না আপনার স্ত্রী জাহিলাতের যুগের মতো নিজেকে দেখে বেড়াই পূর্ণাঙ্গ পর্দার হেফাজত করতে হবে আপনার স্ত্রী অনেক দাম আপনি বুঝতে পারেননি একটা বাচ্চা ছেলের হাতে পাঁচ টাকার পাঁচশো টাকা দিয়ে দিলে যেমন বাচ্চা বুঝে না যে কোনটা পাঁচ টাকা কোনটা পাঁচশো টাকা আপনিও তো বুঝতে পারেননি এই জন্য আল্লাহ রসুল আপনাকে বলেছেন যুবকের দল শোনো তোমার ক্ষমতা থাকলে বিয়ে করো ক্ষমতা মানে ক্ষমতা মানে বাড়ির মধ্যে স্ত্রী থাকবে ক্ষমতা মানে স্ত্রী মেহমানের সামনে আসবে না ক্ষমতা মানে দুলা ভাই বাড়িতে আসলে আপনার স্ত্রী আসবে না ও আসবে মানে আপনার বাবা খেতে দেবে আপনি খেতে দেন পুরুষ মানুষ ও আসবে না কি দেখাতে চাইছেন আপনি আপনি ইমানদার দাঁড়িয়ে লোক হয়ে যদি পাঁচটা মেয়ে নিয়ে বসে গল্প করেন তো আপনি তো লুচ্ছা কষ্ট হচ্ছে ফার্স্ট পয়সা মূল্য দিন আপনার জন্য কিসের কষ্ট ভাড়া দেবেন না বাসে এসেছি টেনশন করি না আজকে আমার জীবনে প্রথম বাসে চললাম মাল দেখেছি এখনো প্রচন্ড যন্ত্রণা মাথায় মানে বাঁকে চড়ি না আমি কেন কালকে জলপাইগুড়িতে প্রোগ্রাম আছে ওখান থেকে টিকিট পেলাম না তাই মালদায় আসতে বাধ্য আপনাকে আমি শুধরাবো এটা আমার টার্গেট নিয়ে এসেছেন কারণ আপনি মুসলমান আপনাকে এ কথা বলতে হবে সামিয়ানা ও আতে আনা শুনলাম এবং মেনে নিলাম আর যদি বলেন যে সামিয়ানা আসা আনা তাহলে তো আপনি ভাই মুনাফিক আমার বক্তৃতার সাথে মুনাফিকই করবেন না বলেন আমি খারাপ কথা বলছি আপনার স্ত্রীকে দেখতে ভালোই লাগবে এটা পুরুষের কি দেখতে ভালো লাগে না মেয়েকে 
ও যত খুলবে তত ভালো লাগবে ওকে দেখতে কিন্তু আমার কথা হলো যে ও আসবে কেন ও তো হীরার খনি ভাই খালি হীরা না ও তো হীরা মতির খনি ওকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে ঢেকে রাখতে হবে আপাত মস্তক ঢেকে রাখতে হবে তবেই তো ওর কোল থেকে ওর পেট থেকে সন্তান আসবে পৃথিবী সুন্দরভাবে গঠিত হবে সুন্দরভাবে পৃথিবী গঠিত হবে এই জন্য কোন একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বলেছিলেন তোমরা আমাকে একটা ভালো মা উপহার দাও আমি তোমাদেরকে ভালো জাতি উপহার দিব পঞ্চায়েতের প্রধানের মা যদি ভালো হতো তাহলে এত চাল গম চুরি হতো এমএল এর মা যদি ভালো মেয়ে হতো তাহলে কি এত গোগ্রাসে গিলতো নাকি জনগণের মাল আইসিডিএস এর কর্মী যদি আপনার একটা ভালো মহিলার গর্বের সন্তান হতো তাহলে কি বাচ্চার ডিম চুরি করে খেত খেত না তাহলে একটা ভালো মা দরকার ভালো মা দরকার আর এই ভালো মা গঠন করার জন্য আমাদের আজকে মূল লক্ষ্য নিতে হবে প্রত্যেকটা মহিলার আইসারা জেলা আনাজ সম্পর্কে জানার দরকার ফাতেমারা জেলা তো আনাজ সম্পর্কে জানার দরকার আজকে মহিলারা ঢেকিতে তো পার দেওয়া ভুলে গিয়েছে অনেকে ঢেকি দেখেও না চিনেও না মনে দেখলে বলে হোয়াট ইস দিস বলতে পারে মডার্ন মানুষ আপনার দাদিমা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা রান্না করত করতো না এই মেহমান আসে সেই আসছে আর বাড়ির চল্লিশটা লোক আর বাইরের পঞ্চাশটা লোকে খেতে দেয় প্রতিদিন আর আপনি যদি অ টাইমে একটা মেহমান নিয়ে যান তো আপনার স্ত্রী আপনাকে গোপনে ডেকে বলবে যে তুই কি করতে মেহমান আনলি পরে ব্যবস্থা করছি আগে বিদায় করি মেহমানে আল্লাহ রসুল বলছে যে মানুষকে খেতে দেয় তার জন্য জানলাতে একটা ঘর নির্মাণ করা হয় হাদিস আবু দাউদ